他没死。看着虚空之上的牛鼻子，老道，所有人都不得不接受，牛鼻子并未死去的事实。可要说震惊，最震惊的却要数鬼脸天尊，毕竟那一击可他出的手。若是这个家伙没有死，不就是等于他被骗了？鬼脸、罗陀，你们两个胆敢如此明目张胆的欺压我之弟子，今日也就别想活着离开了。牛鼻子，老道笑眯眯说道，他竟在威胁鬼脸天尊和罗陀大师。尽管人们对牛鼻子老道还活着这件事感到意外，可是当听到牛鼻子老道说出这番话后，却仍感到不可思议。毕竟在他们心中，牛鼻子老道仍是一个无名小辈，而罗陀大师和鬼脸天尊却是整个圣光天河除了悟道圣尊外最强的界灵师之一。这种无名小辈怎敢对如此人物说出这样的话？不知死活，侥幸逃了一次，不赶紧走，居然还敢出来送死！鬼脸天尊脸色阴沉，紧接着杀意弥漫，他是准备再度对牛鼻子老道出手，并且这一次他不会再给牛鼻子侥幸生还的机会。可突然之间，那牛鼻子老道竟然率先出手。只见其手掌忽然伸出，隔着虚空对着鬼脸天尊微微一窝，紧接着鬼脸天尊竟面露痛苦，其双手拼命抓向自己的脖颈，想要挣脱什么。而仔细观看，人们发现无形中有一只有力的手掌捏住了鬼脸天尊的脖颈，将其脖颈都快要扭断。但看他那痛苦的模样，那绝对不只是肉身的伤痛，更多的乃是灵魂上的折磨。见此一幕，众人骇然大惊，莫说旁人，就连罗陀大师和木之仙子这等高手的眼中，都涌现出了惊慌之色。他们都知道，那捏住鬼脸天尊脖颈的不是别人，正是那个之前。他们所看不起的牛鼻子、鬼脸，你可不要怪我无情啊！这实在是你咎由自取。牛鼻子老道笑眯眯地看着鬼脸天尊，而说完此话，手掌便猛然握紧，只听咔嚓一声，鬼脸天尊的脖子便被扭断。当牛鼻子老道放手之际，鬼脸天尊也是直接躺在地上一动不动，死了。这位一品武尊境的高手，领悟四重龙变之感的强大界灵师，就这样死了。牛鼻子老道杀他，就如同捏死一只小鸡一般容易。这家伙，此时许多人都吓得脸色惨白。忽然一声闷响传来。与此同时，一道身影也是消失不见。是罗陀大师，他眼见大事不妙，直接捏碎了一道传送符，想通过传送符离开此地。然而，几乎他捏碎传送符的同时，天地变化，耀眼的光芒与无形的力量，同时自天际之上倾洒而下，将这浩瀚天地覆盖开来。那乃是武力与结界之术，双重威压，好强大的结界之术。难不成那是龙变之感第五重的力量？所有人都能够感受得到那结界之术的强大，同样也能感受得到那武力的强大。牛鼻子老道。终于向所有人展示出了他的实力，他释放出了龙变之感第五重的结界之力，同时也释放出了二品武尊的威压。这老东西已经恢复当年的实力了吗？这种天才还真是让人嫉妒啊！感受到牛鼻子老道如今的气息，汤臣大师也是喜出望外。虽然与牛鼻子老道乃是多年挚友，自从当年牛鼻子老道被暗算之后，他就一直与牛鼻子老道有联系。可牛鼻子老道当年失去了一切，如今的修为和结界之术都等于是重新修炼回来的。上次见面的时候，牛鼻子老道还没有现在的实力。而此时，牛鼻子老道的实力其实比当年巅峰之时还要强悍一些。毕竟其当年的修为也只是一品武尊，可现在却已是二品武尊。忽然，一道惨叫响起，紧接着，在远处有一道身影浮现，那乃是罗陀大师。罗陀大师并未能够顺利逃脱，而是被牛鼻子老道运用双重力量给拦了下来。此时的罗陀大师正在疯狂的挣扎，同时也开始苦苦哀求：“这位兄台，误会都是误会啊！我虽然嘴臭，但并无伤害楚风小友之意。这位兄台，你不能滥杀无辜。”罗陀大师，这个有名的暴脾气。此时可谓是一点脾气都没有，看他那个怂样，简直就快要被吓得哭了出来。这也不能怪他胆小，当亲眼看到鬼脸天尊就那样被杀了之后，同样被点名的他，怎能不怕？早知今日，何必当初呢？罗陀，今日之事乃是你咎由自取，要怪只能怪你，不该招惹我的弟子。牛鼻子老道此话说完，一掌轰下，紧接着空间颤动，随后巨大的手掌便从天而降。那手掌所蕴含的力量，比二品武尊的威压还要强，那是一种武技。这武技落下的速度并不快，可是罗陀大师。却不闪不躲，并非他不想躲，而是此时的他已经被牛鼻子老道的威压所束缚。饶过我吧，我将我的宝物全都给你。罗陀大师此刻哀求之际，那声音都是带着哭腔的。可牛鼻子老道却不为所动。只见那巨大的手掌从天而降，来到罗陀大师面前，将罗陀大师的身影对比的如同蚂蚁一般渺小，就好像一座巨大的山峰即将落在他的身上。大地颤动，裂痕蔓延。当一座深不见底的巨坑浮现在众人眼前之时，那罗陀大师的身影也是彻底消散。但是罗陀大师的乾坤带。以及身上的其他至宝，却都在深坑的最低处。毫无疑问，罗陀大师已经死了，只不过他比鬼脸天尊死的要惨。鬼脸天尊好歹还留了一具全尸，可这罗陀大师却是灰飞烟灭。看着那浓烟滚滚的巨坑，许多人都忍不住倒吸一口凉气。刚刚那从天降的巨掌，众人依旧历历在目。那等气势，那等威力，那等力量，让人们意识到，气势只要他想，不仅仅罗陀大师会死，其实在场的所有人也都可以被那一掌所杀。这便是二品武尊境的力量，是完全凌驾于至尊级武力的力量。也是凌驾于一品武尊之上的力量，太可怕了！这便是楚风的师尊。想不到我圣光天河竟隐藏着这样的高
他不仅有着强大的实力，手段也非常狠辣。因为其他人杀人之时，要么面无表情，要么满面狰狞，可他不是，他竟始终面带笑意，还是那种很无所谓的笑意，就好像对他来说，杀掉鬼脸天尊与罗陀大师这等名阳圣光天河的大人物，也只是一件不值一提的小事一般。此时，牛鼻子老道颔首一抓，便有犀利涌动，鬼脸天尊与罗陀大师身上的宝物全部倒飞而起，落入了牛鼻子老道的手中。两个带头找麻烦的处理掉了，可你们这些先前辱骂我徒儿的人。也总要给一个交代吧。收好宝物之后，牛鼻子老道用那微眯的眼睛扫向了下方的茫茫人海，亿万众生，糟了！而他此话一出，下方的众人皆是面如死灰，暗叫不好。难不成这个牛鼻子连他们也要杀？大人饶命！大人饶命啊！一时间，各种求饶的声音响彻不断，有胆子小的更是跪在地上，对牛鼻子老道磕头求饶，还有人甚至向楚风求饶，希望楚风能给他们求情。总之，为了能够活下去，他们想尽了各种办法，尊严什么的早就不要了，他们怕呀、啊。别看牛鼻子老道虽然长相猥琐，满面笑容，可却是一个真正的狠辣角色。连鬼脸天尊和罗陀大师那等人物，他都能说杀就杀。他们这些小人物，那岂不是更是一念之间就能了结了他们的性命？一群鼠辈，看着那哭天抹泪的亿万众生，牛鼻子老道嘴角的笑容渐渐变得讽刺。他这等人物，其实早就看透世事。如这样的场面，他也是曾看到多次。这个世界上最不缺的就是欺软怕硬的人，而他最不会同情的也是这种人。于是说话之间，他大袖一挥，血红色的光芒。宛如暴雨一般，自其袖中飞落而下，笔直的射向在场的众人。下一刻，苍茫大地，亿万人海之中，惨叫连连。原来是那血红色的光芒进入了那些人的体内。除了没有辱骂楚风的人逃过一劫外，先前曾辱骂楚风的人，无一例外，全部中招。光芒入体，化作毒素，正折磨着众人。想不到，我这师尊还真是一个狠角色。听着那茫茫人海不断传来的惨叫，看着那个方人物此时倒在地上，如同蛆虫一般翻滚，楚风也是忍不住感叹：牛鼻子老道的狠辣。但楚风却没有一丝反感，相反，楚风喜欢牛鼻子老道的作风。忽然，一道身影落在楚风身旁，此人不是别人，正是牛鼻子老道。牛鼻子是不是有些过火了？汤臣大师虽然嘴上这样说，但脸上却挂着笑意，看得出来，他对于牛鼻子老道的做法其实是赞成的，甚至他也觉得非常的解气。毕竟先前那些人的行为的确可恶，过火，他们能活着已是恩赐。牛鼻子老道说道：“前辈所言极是，这些人的确欠教育。前辈，我乃王牧之。”不知前辈尊姓大名？此时，就连牧之仙子也主动上前，对牛鼻子老道施以一礼。他这种认真的模样，可着实少见。牧之仙子，你年龄比我还要稍大一些，就不要称我为前辈了吧，叫我牛鼻子即可。认识我的人都这么叫。牛鼻子老道说道：“牛鼻子，这未免有些无礼吧？”牧之仙子说道：“没关系，你就这么叫他吧，他喜欢听。”汤臣大师在一旁笑道：“那就恭敬不如从命了。”牧之仙子表现得很是客气，之所以能够让他如此。自然是牛鼻子老道的实力，二品武尊的修为，龙变五重的结界之术，在木之仙子看来，这个牛鼻子的实力，结界之术方面可能不如悟道圣尊，可是他的修为却已然超过了悟道圣尊。这样的存在，哪怕他木之仙子也不敢怠慢。诸位，若要闲聊，先等一等，先让我与我的爱徒交谈一番。牛鼻子老道说话间，便大袖一挥，挥袖之间，结界阵法已成。那是一座封闭性的结界阵法，那结界阵法直接将汤臣大师、木之仙子、袁术以及于婷等人。全部传送到了阵法之外。此时，这阵法之内便只有楚风以及牛鼻子老道，当然还有那块石碑。因为这阵法是封闭性的原因，所以阵法之内已经听不到外面那惨烈的哀嚎。同样的，外面的人也看不到楚风与牛鼻子老道，更听不到他们接下来的交谈。小子，不是不愿意做老夫弟子，怎么突然改变主意了？是因为想得到这传承吗？牛鼻子老道先是看了一眼那石碑，这才对楚风问道：“晚辈的确是想得到这传承，但绝不是因为想得到传承才拜前辈为师。毕竟，若想得到传承，完全可以随便找个人拜了。”我也可以在拜师之后得到传承之后不承认师徒关系。楚风说道：“那你说说，为何非要拜我为师？”牛鼻子老道问道：“前辈帮我融合天赐神力，此等恩惠本就形同于师尊的传承。前辈对我的帮助已是恩师之恩。晚辈当初不愿拜前辈为师，乃是我曾发誓不拜人为师，晚辈拒绝，只是不想违背自己的誓言。”楚风说道：“你小子有毛病吧？好端端的，为什么发这种誓？”牛鼻子老道问道：“我之所以发誓，乃是因为晚辈习惯惹祸，不想牵连于我亲近之人。但仔细思考了一下，前辈不比旁人。”前辈本领滔天，就算遭受牵连，也基本无惧。楚风说道：“你这小子的油嘴滑舌，是从哪学来的？你父亲可不像你这般，定然是像你母亲。”牛鼻子老道说道：“前辈，您见过我母亲？”楚风问道：“没见过。”牛鼻子老道摇了摇头。听闻此话，楚风略感失望，但很快又问道：“前辈，您和我父亲应该很熟吧？我和你父亲没有我和你说，毕竟你现在是我弟子。关于你父亲的事，如果你好奇，你回头去问他，可别来问我。老夫什么都不知道。”牛鼻子老道。四是知道楚风心中所想，竟然干脆打消了楚风追问的念头。而看着这样的牛鼻子老道，楚风则是撇了撇嘴，
，整个族武星域，谁不知道我牛鼻子的话不能信？也就你会信。对了，怎么还前辈前辈的，不想要传承了吗？快叫师尊！牛鼻子老道说道。楚风，拜见师尊大人。楚风很是敷衍的说道。而对于楚风的敷衍，牛鼻子倒也不生气，反而笑得合不拢嘴。看那个样子，似乎只要楚风能叫他师尊，他就很是高兴了一样。师尊，晚辈有一事不解。忽然，楚风说道：“有何不解？直接问。咱们师徒二人无需拐弯抹角。”牛鼻子老道说道：“师尊，您既然展露实力了。”为何还要继续伪装下去，不直接展露真身呢？楚风问道。他之所以这么说，乃是他发现牛鼻子依旧以牛鼻子自居，哪怕面对木之仙子，也没有暴露他乃是诸葛元空的身份。这说明暂时的他还是想以牛鼻子老道的身份，在这圣光天河内行走。至少暂时，他不想暴露他是诸葛元空这件事。可看如今牛鼻子老道的实力，已经不弱于悟道圣尊。这个时候，他本不该如此，反而该展露真身，然后揭开当年真相，再找悟道圣尊复仇才对。你以为你师尊我不想展露真身，然后将当年之事公布于众？只是。还不到时候啊！若不是你这小子被那些人欺凌，为师我实在做不到不能袖手旁观，又有着传承逼着，为师我也不会选择在今日现身。牛鼻子老道感慨道：“还没到时候，师尊此言何意？”楚风问道：“我若没有推算错，悟道圣尊如今应该已是领悟了龙变第六种了，而我还只是龙变第五重，距离第六重还有一些路要走。”牛鼻子老道说道：“他已是龙变第六种吗？”听闻此话，楚风便明白了一切，也知道。为何牛鼻子老道不愿展露真身？毕竟龙变第六重将获得堪比三品武尊的战力，那等力量放在整个圣光天河，想必也都是极为强横的存在了。倘若悟道圣尊真的领悟龙变第六重，那如今的牛鼻子老道的确不是悟道圣尊的对手。而牛鼻子老道只要不暴露真身，悟道圣尊就算想找麻烦，也未必非要置于死地。可若是暴露真身，让悟道圣尊知道牛鼻子老道就是诸葛元空的话，那悟道圣尊必然会不择手段，拼尽一切的除掉诸葛元空。不对啊，师尊，你是怎么知道？我知道了，您是诸葛元空这件事的。楚风忽然问道：“老夫知道的事情多了，包括你已经掌握了老夫所布置的那座大阵，可以通过大阵力量任意传送，老夫也已知晓。”牛鼻子老道抚摸着胡须，一脸得意的说道：“师尊，难道您在我身边安插了奸细不成？还是说您一直在偷偷监视着我呀？”楚风问道：“这你就别管了，先搞定这个传承，然后老夫带你去疾风烈族问问你那三个小伙伴的事情。”牛鼻子老道说道：“师尊，你愿意带我去疾风烈族？可是汤臣前辈不是说疾风烈族深不可测，不可贸然深入吗？”楚风又惊又喜。他高兴的自然是有人可以带他进入疾风烈族，去寻求颜如玉三人的秘密，但却也有些担心，毕竟汤臣大师说过，疾风烈族很是危险，危险是危险，但弟子的事，师尊岂能不管？不过你放心，进入疾风烈族，你师尊我还是有把握的。废话，别说了，先搞定这传承再说。牛鼻子老道说话之间，便来到了那石碑之前，手掌刚刚触碰到那石碑，顿时光芒流转，那石碑内的力量就好像是找到了出口一般，顺着牛鼻子老道的手掌融入了他的体内，很快，石碑上的光芒彻底消散。那神圣的气息也随之消失，那石头看上去彻彻底底成为了一块没用的石头。紧接着，石头碎裂，进化作尘埃，飘散而去。可此处明明已被阵法封锁，没有一丝锋利。楚风知道，那远古灵域的传承已被牛鼻子老道所得，只是这传承得到的方式比楚风预想的可要顺利得多，所以楚风也是非常的高兴。师尊，这传承如何？楚风兴高采烈的问道。可牛鼻子老道却并未回应。仔细观察才发现，牛鼻子老道此时周身光芒流转，看上去极为神圣，但整个人。却如同石化了一般，一动不动，就连眼睛都是不眨一下。见此情形，楚风也是不再去打扰。楚风觉得牛鼻子老道此时的精神意识，很可能已经投射到了其他地方。也许牛鼻子老道已经见到了这远古灵域的主人，也就是那古老声音的主人。现在的他们应该正在进行着某种交谈。这种时候，楚风说什么，牛鼻子老道都是听不见的。楚风能做的，便只有耐心等待。这种情况，保持了足足一个时辰的时间。一个时辰之后，牛鼻子老道身上的光芒进入体内，而他也终于醒来。嘿嘿。我的好徒弟，这传承可真不简单，这是捡到天大的宝贝了。师尊托你的福哥。牛鼻子老道醒来后，笑得合不拢嘴，看到那一览无余的满口大黄牙，就能知道他有多开心。只是，可能是牛鼻子老道长得实在太过猥琐，他的笑容就如同小人得志一般，并不像是好人的笑容。但楚风却并不在乎牛鼻子笑的是否好看，他只好骑那传承。师尊，究竟是什么样的传承？楚风好奇的问道。毕竟牛鼻子老道都这么夸了，楚风知道这传承必然不简单。这传承与界灵之术有关，为师先不告诉你。待得日后传给你的时候，你自然就会知晓了。不过楚风啊，你师尊我也是界灵师，这传承对师尊也有用处。能否让师尊先修炼一段时间？等师尊修炼完了，然后再传承给你。你放心，此传承并非修炼资源，所以戴为师将它传给你的时候，必然也是完整的，不会影响你的使用。牛鼻子老道倒也是一个实在人，他其实完全可以编一个理由，暂时不将传承给楚风。毕竟传承在他身上，究竟怎么回事，只有他最清楚。可他没有欺骗，而是选择了实话实说，他就是想要修炼这传承。所以才暂时不将传承交给楚风的。师尊，您先修炼，待您修炼好了
，却背负着仇恨。牛鼻子老道需要复仇，最好的复仇方式，并非比拼武力，而是以戒灵之术彻底击溃那悟道圣尊。既然这传承对牛鼻子老道有用，楚风自然不会吝啬。事实上，若是可以选择，楚风自己也会选择先让牛鼻子来修炼这传承。真是我的好徒弟，师尊也算是托你的福了。见楚风同意，牛鼻子老道更加开心了。师尊，那您刚刚可见到此处的前辈了？楚风问道。其实对于这传承。楚风已不是特别好奇，因为楚风相信牛鼻子，他知道牛鼻子迟早会将这传承传给自己，无论传承究竟是什么，到时候自然知晓。不过楚风却很好奇，那古老声音的主人究竟是何方神兽？他必然是实力极强之辈，如他这样的强者，为何要待在此处？又为何要将此地传承传给他人？那是一位大人物，我也没有见到真身。至于他是谁，自然就不得而知了。我的乖徒弟，为师知道你好奇，不过既然这位大人不想说，咱们师徒也是没有办法。修武界太大了，隐藏的高手也很多，他们的想法。也各不相同，有的不止一计，乃是为了传承自己的手段，不想自己的手段失传；有的则是干脆彰显自己的本事，让世人知道自己的厉害；甚至有的只是当做一种消遣的方式，亲眼看着他人破解自己布下的局，而感觉好玩罢了。你无需关心他们怎么想的，只要他们不害人，他们就是好人。至于咱们，只要得到了好处即可。而以你的天赋，只要继续修炼，迟早有一天也会达到他们的高度，甚至超越他们也是不难。所以又何必关心他们呢？牛鼻子说这话的时候，非常的自然，并且。这也不像是过分鼓励，就好像他坚信楚风能够做到他所说的成就一般。牛鼻子对楚风的未来极其看好，师尊所言极是。楚风也不可置否的点了点头，他也觉得，在他的本事没有到达那个程度的时候，的确有些事情是没有办法触及的。我说，我的乖徒弟，你就真的不好奇，为师得到了怎样的传承？怎么我不告诉你，你就不问了呢？忽然，牛鼻子老道一脸坏笑的看着楚风，不好奇，反正师尊迟早会将传承给我。楚风说道，你这小子心可真够大的。不过你越是不好奇，我就越要告诉你。太古乾坤图，师尊，这所谓的太古乾坤图是一件法宝吗？听牛鼻子一说，楚风也是有了兴趣。太古二字已是让楚风充满期待，毕竟楚风已是得知太古那乃是比远古更为遥远，也更为神秘的时代，太古才是修武真正的起源。总之，这传承不简单。至于究竟是什么，你小子慢慢猜吧。牛鼻子老道一脸的坏笑，您这楚风倍感无奈，自己到底是拜了一个什么样的师尊啊？随后，牛鼻子老道将封锁周围的阵法消散。消散之后，才发现此地剩下的人已经不多。原本人山人海的远古灵域内外，大部分人竟然都离开了。对于这一幕，牛鼻子老道倒也不意外。他虽然使用手段折磨了那些人，但折磨时间也是有限的。当那阵法的力量消散，那些人做的自然是第一时间逃离此处。所以现在留下的，除了汤臣大师等与楚风关系不错之人外，剩下的也都是先前没有得罪楚风的人。怎么样？传承得到了，到底是怎样的传承？汤臣大师等人。发现那石碑已经不见，便意识到楚风应该已经得到了传承。传承得到了，至于究竟是什么，那就要保密了。不过这个传承对于戒灵师而言，的确乃是梦寐以求的好东西。所以啊，我暂时不会将这传承还给楚风。作为师尊的，我先享用一下。牛鼻子老道说道。他此话一出，在场之人皆是倍感无语，因为他们都知道，那传承乃是楚风破奇阵而后击败吕剑才得来的。这传承本就属楚风，可楚风这个师尊居然自己留下了，也未免太过分了一些。但是看看楚风，竟没有丝毫怨念，反而面带淡淡笑意。人们便知道楚风并没有意见，而连楚风自己都没有意见，旁人自然也就不好说什么。当然了，先前牛鼻子的狠辣，大家都是见识过了，他们就算有意见，也是不敢说啊。可人们不知道的是，在他们敢怒不敢言的时候，这一幕却也刚好被另外三道身影看见。天际之上立着三人，只是他们立在此处，却没有人和人察觉。而这三位分别是伏魔少羽、伏魔仙以及之前假扮二人奶奶的姑苏大人。这个牛鼻子怎么这么欺负人？少主，要不要我去教训一下他？伏魔仙说道：“教训什么啊？”你没看楚风与他谈笑风生，人家楚风自己都愿意，说明他们之间的关系非同一般。他乃是楚风信任之人。伏魔少羽说道：“是仙儿糊涂了。”伏魔仙儿说道：“你这丫头不是糊涂了，而是被爱情冲昏头脑了。只要看到有人占楚风便宜，无论那个人是谁，你都看不过去。”伏魔少羽说道：“少主大人，仙儿没有。”听闻此话，伏魔仙儿吓得脸色惨白：“哈哈，我就是开个玩笑，瞧把你吓的。”伏魔少羽哈哈笑道：“少主，您就别拿仙儿开玩笑了。”伏魔仙儿说道：“好了好了，不逗你了。”伏魔少羽笑嘻嘻的说道。少主，您来这里不就是为了找楚风的吗？为何我们迟迟不现身？伏魔仙儿问道。先等一下，这里还有隐藏的高手。伏魔少羽说道。隐藏的高手是谁？伏魔仙儿问道。无法确定，但气息深不可测，乃是一个我也无法应对的高手。就在此时，姑苏大人也是开口。姑苏大人也察觉到了吗？听闻此话，伏魔仙儿才意识到事情的不简单。少主大人，您也无法确定是谁吗？伏魔仙儿问道。只能断断续续的察觉到一丝气息，但的确无法确定是谁。但此人一直留在此地，必然有所目的。再观察一下吧。他的气息隐藏的不彻底，必然是身上有何缘由导致。要不了多久，他必然会暴露。伏魔少羽说道。听到这里，伏魔仙儿也不再多问，而是谨慎的打量着下方的所有人，同时也在打量
出现这样的高手，对他们来说必然没有影响，可对于楚风这些人而言，可就是福祸未知了。忽然之间，又有一道身影飞落而下，落到了楚风的身前。看到这个人，所有人都是目光一动，因为这位乃是如意老人。如意老人乃是一个相对冷漠的人，他几乎对圣光天和任何事都不关心，对任何人也不关心，一直独来独往。虽然名声赫赫，但几乎没有什么朋友。但今日他对楚风所表现出的兴趣，大家却都看得清楚。如意老头，你该不会是想要与我牛鼻子抢徒弟吧？牛鼻子老道。笑眯眯的对如意老人说道：“这位兄台，请放心，老夫并无收弟子的打算，只是老夫有一个忙，想请小友帮忙，不知小友是否愿意？”如意老人说道：“前辈，什么忙？你您请说，只要楚风能做到的，必然不会推辞。”楚风很是客气的说道：“楚风在如意古堡内得到了一些好处，而对如意老人的印象也不错，所以这种人找他帮忙，楚风都很愿意。”楚风小友，随老夫来吧。如意老人说话间，便踏空而行，向如意古堡走去。见状，楚风也是紧随其后的跟了过去。当二人进入如意古堡之后，如意老人取出了一个盒子，这是一个木质的盒子，可是盒子上面却挂着三个锁，其中两个锁是有钥匙的，但中间的锁却没有钥匙。想要开启它，寻常的钥匙根本不行。楚风小友，我就实不相瞒了，此物中间这个锁，老夫打不开。可曾有人预言，在圣光天河内，日后会出现一个小辈，那小辈能登上天赋台阶的第三层，只要这个小辈出现，他就能够帮我打开这个锁。本来老夫对预言这种事半信半疑，但今日。却是不信也不行了，如意老人说道。所以前辈是想让我帮忙开启这个锁。楚风问道。正是，如意老人不可置否的点了点头。晚辈不敢保证一定能够打开，但晚辈会尽力而为。楚风说做就做，在开始之前，他就已经观察了那个锁。这个锁不是用结界阵法来破的，无关于结界之术的强弱。想破这个锁，需要的其实乃是结界之术的血脉之力，也就是最基础的东西。对于其他人而言，可能这个锁一辈子都破不了。无论他结界之术多么强大，有何进展，但只要他的结界天赋没有达到要求。就无法破解，所以楚风也不确定他能否破开这个锁。他不知道他的天赋、他的血脉之力是否达到了要求，他也只能试一试。然而，楚风刚刚出手，这锁竟然就破开了，比楚风预想的还要简单的多。看到这一幕，就连如意老人也是目瞪口呆，真的破开了。如意老人反复观察，发现那道锁的确已经打开后，脸上的金色更浓。随后，他再看向楚风，脸上布满了复杂的笑容。老夫为了破这个锁，使用无数方法，耗费多年精力，可都无能为力。不曾想，在你面前。竟如此随意的就解开了，楚风小友，你这等天赋简直到了超乎想象的地步，难怪你能轻松的登上这如意古堡天赋台阶的第三层。幸亏老夫走运，否则若是你遇到这如意古堡，那能继承他的人必然是你，绝不会轮得到老夫。如意老人对楚风夸赞不断，这可是发自肺腑的赞扬，不仅仅是赞扬与感动，其中也有羡慕。身为界灵师，怎么可能不羡慕？天赋如此强横之人，虽说修炼意图，努力必不可少，可有的时候天赋的差距却并非努力就能弥补的。嗯。可突然之间，楚风却是脸色大变，在他的脸上布满了痛苦之色。楚风小友，你这是中毒了！见到楚风这个样子，如意老人急坏了，赶忙上前诊断。而他很快就可以判定，楚风是体内有毒，的确是毒。此毒乃是在九龙上界，九龙异象港内那神秘存在，在楚风体内种下的。此毒爆发开来，楚风无法阻止，并且每一次爆发，冲击力都更强。这一次比之上一次，竟然还要危险。当此毒爆发这一刻，楚风就意识到一场更难以忍受的折磨已经到来。可忽然之间。有一股清凉之气从鼻子进入，那清凉之气入体，楚风不仅感觉神清气爽，就连体内那正在爆发的毒物竟也稍微得以平复。楚风睁开眼睛，发现是如意老人。此时，如意老人手中拿着一个瓶子，瓶子平平无奇，可瓶子内散发着淡蓝色的气体，却非常神奇。那清凉之气正是这淡蓝色的气体。楚风小友将此气吸入体内，如意老人将那瓶子递到了楚风的面前。楚风也不犹豫，开始用力的呼吸，一口气就将瓶子内的淡蓝色气体全部吸入了体内。而令楚风最为惊讶的是，这一口气吸下去之后，体内的毒物竟然彻底安抚了下去。这原本无法破解的毒物，虽然没有被解除，但竟真的被压制住了，并且这还是这毒物爆发以来最严重的一次。前辈，您这是什么？楚风问道。只是简单的解毒药罢了，如意老人说道。简单的解毒药。楚风睁大了眼睛，再看向如意老人，猛然意识到，如意老人似乎比他传闻中的更加不简单。能压制他体内毒物的药，说是圣药也不为过。可如意老人竟说这只是简单的解毒药，可以看得出来，对如意老人而言。这药的价值似乎真的不是特别的高。你体内的毒，老夫只能压制。若要彻底解除，尚有风险。楚风小友，你与老夫说一说，这毒是从何而来，也好让我来帮你解毒。如意老人问道。见状，楚风也没有隐瞒，将自己中毒的经过告诉了如意老人。换做常人，听闻这种事情，多多少少会有一些恐惧，毕竟那样的存在藏在地底深处，是谁都会毛骨悚然。可如意老人莫说没有恐惧，在其眼中竟然连一丝金融都没有涌现。他表现得非常平静，就如同听到了一件特别寻常的事情一般。是祖武星域的九龙上界一处名为九龙异象港的地方，对吗？如意老人问道。是的，前辈。楚风说道。好，如意老人点了点头。随后，他拿出了一张卷轴，卷
，但那图内的星辰皆是栩栩如生，就宛如那图内真的蕴含着一座无尽星空。而如意老人先是观察一番之后，便用手指对着其中一块星域一画，紧接着那被圈起来的星域之内，所有星辰不仅光芒明亮，上面竟然还显现出了名字：九龙上界、大千上界等诸多楚风熟悉的名字，分别浮现而出，分别刻在不同的星辰上面。此时楚风恍然大悟，原来如意老人所圈起来的部分就是祖武星域。而此时如意老人。已是将手指点在了九龙上界之上，这一点，整个图纸都发生变化，满天星辰消失不见，取而代之的乃是一个极为辽阔的世界地图，那是九龙上界的地图。很快，如意老人便找到了九龙异象港的位置。此时，他从乾坤袋内取出了一颗黑色的珠子，将那珠子捏于右手的双指之间，而左手开始捏出奇特的法诀，口中更是念出口诀，随后右手对着九龙异象港的位置猛然一指，那双指之前的黑色珠子便化作黑色气焰，进入了九龙异象港的位置。下一刻。在外面便传来阵阵刺耳的轰鸣，那轰鸣极为响亮，仿佛天地山川都被毁灭，让楚风极为不安。于是楚风赶忙向外看去，那是原本在如意古堡内，楚风是看不到外面情况的。但眼下如意老人可能是解除了一些特殊的束缚，所以楚风动用天眼向外观看，能够清楚的看到外面的变化。此时外面的所有人几乎都是满面金容，而他们正用眼睛扫向如意古堡的前方，因为在如意古堡的前方出现了一道巨大的漩涡，那漩涡为漆黑之色，但面积极为巨大，乃是贯穿天地之巨物，它之巨大。就连如意古堡这庞然大物，在其面前都显得有些渺小，而如修武者这等身躯，在他的面前简直形同于尘埃。这巨大的漩涡一经浮现，顿时搅动天地变幻。随着它旋转之间，强大的风力席卷四面八方，外面飞沙走石，狂风大作，整个天地都陷入了混沌之中，如同末日降临。最重要的是，那漩涡漆黑，仿佛是通往地狱之门，让人看着它便心生恐惧。那是什么东西？此时，莫说旁人，就连汤臣大师和木之仙子这等人物，脸上都是涌现出了恐惧之色。好像是结界门，牛鼻子老道说道。相比于汤臣大师和木之仙子，牛鼻子老道倒是相对平静。结界门怎么会有这么巨大的结界门？木之仙子和汤臣大师以惊讶的口吻说道。就连他们也是第一次看到这样的东西。要非说的话，这还真像结界门。可这种级别的结界门，他们也都是从未见过。前辈，那是您做的？楚风将目光看向了如意老人，因为相比于庞然，如意老人依旧平静如常。在联想他之前的一系列举动，楚风觉得这贯穿天地的巨大漩涡，很可能是如意老人的手笔。解铃还需系铃人。你体内的毒应该由那个家伙来解。楚风小友帮了老夫大忙，老夫就当还你一个人情了。如意老人说话之间，如意古堡开始移动，向那贯穿天地的黑色漩涡而去。而这一刻，楚风已经确定，这可怕的漩涡的确是如意老人所谓不妙。那漩涡将如意古堡吸了进去。眼见如意古堡向黑色的漩涡行去，汤臣大师与木之仙子的第一反应就是如意古堡被吸了进去。于是他们二人几乎同时动身，施展出各自的手段，想要将如意古堡拉回来。可令他们二人无奈的是，凭借他们二人的力量。联手之下，竟无法奈何如意古堡分毫，他们根本无法让如意古堡减速。他们联手之下，如意古堡进入那漩涡的速度，连一丝丝减缓都没有发生，这让汤臣大师以及木之仙子更慌了。此时，他们感受到了力量的差距，哪怕是他们与那漩涡的力量也是有着极大的差距。老东西还不来帮忙？急切之下，汤臣大师对牛鼻子大喊道：“毕竟在如意古堡内的还有楚风，而楚风可是牛鼻子的徒弟。”对于楚风的安危，连木之仙子都如此担忧，但牛鼻子竟然像看热闹一样站在那里，这让汤臣大师有些愤怒。你们两个在做什么？快下来吧！牛鼻子老道对汤臣大师二人说道：“我们在做什么？当然是在救楚风。你在说什么废话？老东西，你发什么神经？你看不出这漩涡的危险性吗？”汤臣大师气得咬牙切齿，盛怒之下便怒吼开来。可谁曾想，就在此时，如意老人的声音却自如意古堡内传出：“诸位莫要担心，老夫带楚风去办一件事，很快就回来。”听闻这个声音，所有人都是恍然一惊，他们意识到了一件可怕的事：这难道说那漩涡是如意老人做的？木之仙子眼睁睁地看着。如意古堡进入漩涡之中，眼神充满金色，很显然就是他做的。此时，牛鼻子老道也是开口说道：“这如意老人竟有如此力量。”尽管人们已经有了猜测，可牛鼻子老道的话却确定了人们的猜测。但这对于众人而言，可是一个惊天的消息。很显然，他们之前对如意老人并不了解。如意老人的实力已经强大到了一种难以形容的地步。这是一位隐藏的高手。老东西，你早就知道那是如意老人那老东西做的。此时，汤臣大师飞掠而下，对牛鼻子老道问道：“当然，在场之中除了他。”还有谁能做到？他可是如意古堡的传人。牛鼻子老道说道：“你早就看出了如意老人那老东西隐藏了实力。”汤臣大师问道：“他从未隐藏，只是从未彻底展露罢了。”牛鼻子老道说道。汤臣大师恍然意识到，自己似乎对如意老人的了解太浅薄了。但这不怪他，不只是他，实际上整个圣光天河，除了牛鼻子老道外，几乎都没有人发现这如意老人会是这样一个可怕的存在。在众人那震惊目光的注视下，如意古堡彻底消失在了那巨大的结界门内。看来那个隐藏的高手就是他了。伏魔仙说道：“不。”不是他，姑苏大人说道。姑苏大人，不是那个老人
。哇，那岂不是说，除了那如意老人外，还有高手？是远古灵域的主人吗？是那个把传承给了楚风的人？伏魔仙儿问道。我说仙儿，你怎么变得这么愚钝了？难道你没有看出来，远古灵域根本就没有主人，一切都是那个隐藏的高手所为？而且我能断定，这是一个当代的修武者，并非远古时期的人物。姑苏大人说道，是当代修武者吗？意思是，早就有人掌握了这远古灵域，但却不拿走传承，故意布下此局。那他到底意欲何为？伏魔仙儿的小脸直上，满是吃惊，这完全超乎了他的预料。看来倒是小看这圣光天河了。圣光一族虽然的确不怎么样，但圣光天河内的高手倒是有着不少。伏魔少羽笑着说道：“少主，会是我们的敌人吗？”伏魔仙儿有些担心，他觉得圣光天河是落寞已久的天河，不可能有这么厉害的高手，所以他觉得那些高手也是从其他天河来的。不管那些人有何目的，但他最不希望的就是那些人的目标是他们，应该不是。总觉得他们的目标更像是楚风。”伏魔少羽说道：“楚风，听闻此话。”伏魔仙儿脸上的忧色不仅不减，反而剧增。如果那些人的对手是他们，他们好歹有一战之力。不论是姑苏大人，还是他的少主，那可都是极为强横之人。但楚风则不一样。楚风的天赋虽然毋庸置疑，可因在荒凉之地缺少强大资源，楚风成长速度较慢。如今的他，相较于整个浩瀚修武界的高手，还实在太弱。若是那个连姑苏大人都没有把握应对的人是冲着楚风来的，那楚风可就真是危险了。少主，我们现在要怎么办？伏魔仙儿问道。先去找楚风吧。伏魔少羽说话间，便向那漩涡飞掠而去。见状。姑苏大人也是抓着伏魔仙儿一同飞掠而去。那漩涡非常厉害，哪怕是伏魔仙儿的修为，自己也难以闯入。唯有姑苏大人帮他才行。穿过那巨大的结界门，如意古堡便来到了九龙一象港。再度来到九龙一象港，楚风感慨万分。当时来到九龙一象港的时候，楚风还是为了争夺祖武十星的排名。那个时候的他，修为较弱，凭借自己的实力，根本抖不过灵狐鸿飞。最后还是靠着雨沙出手，是雨沙与灵狐鸿飞战成平手，楚风才获得了与灵狐鸿飞齐名的机会，得到了祖武十星第一的称号。其实算一算。距离那个时候过去的时间并不是很久，但楚风却已是今非昔比。如今的楚风早已跳出祖武星域，现在小辈之中能够做他对手的，想必也唯有那些上星域内的小辈们了。毕竟就连吕剑那个被号称为圣光天河最强界灵师后辈的天才，也已经败在了楚风手中。到底想要我做什么？答案应该揭晓了。楚风此话说完，便飞掠而下，直奔九龙异象港的地底深处而去。想进入九龙异象港的深处，可不是一件容易的事。但是对于如今拥有至尊修为、掌握龙变之感第二重的楚风而言，这里的一切都难不住他。唯一对楚风有威胁的，便是那神秘存在。楚风以武力和结界之术并用施展，终于再度来到了那神秘存在所在的区域。结结结，真是想不到你这么快就踏入了至尊境，比本尊预想的可要快了不少。看来九龙圣君并未欺骗于我。楚风刚刚踏入这个区域，还未见到那些镇守此处的强大恶灵，那神秘存在的声音便突然响起。伴随着那声音响起，两道如明月一般的血红色目光，也是自下方那漆黑之中浮现而出。尽管如今的楚风修为已是有了极大的进展，可那恐怖的压迫感。却依旧如初，前辈，晚辈如约而至。您总该告诉我，您需要晚辈做什么了吗？楚风说道：“你是真的想为本尊做事，还是被那本尊种于你体内之毒所迫，不得不来找本尊解毒啊？”那神秘存在发出了古怪的笑声，皆有。毕竟我还有东西在前辈这里。”楚风说道：“先不说那颗价值连城的麒麟蛋还在这神秘存在这里，对于所谓九龙圣君，楚风也是较为好奇。此地似乎有着不同寻常的秘密，又或者说有着不同寻常的力量。”否则，为何这里不仅出现了这神秘的存在，还有那留下异象的九龙圣君，甚至就连界灵仙王也来到此处。而楚风如今身上那能够让自己的界灵之术战力提升足足一品的九龙圣袍，也是界灵仙王通过此地的九龙之气打造。所有线索都证明，这九龙上界的地底深处隐藏着强大的力量，那力量就是所谓的九龙之气。小鬼，你还真是有胆量啊！忽然，那神秘存在的声音再度响起，紧接着，那双血红色的眼睛便距离楚风越来越近，伴随着他的靠近，那压迫感也是越发强大。而楚风则是感觉自己越发渺小，只是一双眼睛就已经巨大无比。很快，那神秘存在彻底现身，楚风能够看清它的样子。那是一只长达十几万米的庞然巨物，它竟和如意古堡一般巨大，但如意古堡乃是假的，是人为打造。可这一位却是活生生的生物，并且那是一条龙，一条黑色的龙，黑色的龙鳞，血红的眼眸，凶神恶煞，极为可怕。不过，它却并非是完整体，它更像是一道灵魂体。尽管栩栩如生，可那更像是灵魂，而并非肉身。可尽管如此。依旧无法掩盖他的强大神兽龙。尽管楚风也算见多识广，可此时内心却也是掀起了滔天巨浪。一路走来，楚风见过许多如龙一般的生物，但那都是假的，最多是稍微有着一点点血脉的生物罢了。因为真正的龙乃是天地间最强的兽类，被称为神兽。可眼下出现在眼前的这位，却让楚风感受到了如神一样的压迫感。楚风猜测，这很可能是一只真正的龙。小鬼，本尊告诉你一件事吧，那颗蛋，本尊不会还给你，因为它价值连城，乃是传说中的吞天麒麟。眼前这条黑龙对楚风说道：“他此话已出，楚风已是心中一凛。可谁曾想，他接下来的话更是让楚风毛骨悚立。还有，你不该回来的，因为你是九龙圣君选中的人。九龙圣君
，他是在帮我选，选一个可以承受我这灵魂的身躯。但修为不是关键，关键是要有天赋，唯有天赋足够的灵魂，被我吞噬之后，才能与我相融，才能承受我的灵魂。所以你不该回来，但本尊还是要谢谢你。那黑龙此话说完，顿时狂风大作，那风极为凶猛，将楚风吹得衣衫狂舞，长发纷飞。可楚风整个人却被定在那里，一动都不能动。紧接着，楚风发现眼前那条长达十万米的黑龙竟然开始变化，自其身体之中延伸出了一部分，那一部分极为渺小的黑色光芒体，如同一条虫子，正在向楚风飞掠而来。看到那虫子的一刻，楚风暗叫不好，因为那是黑龙的灵魂体，它是要占据楚风的身体。可就在此时，一道寒光从天而降，紧接着一声惨叫响彻天际，一切来得太快。当楚风反应过来的时候，才发现那延伸出的灵魂体竟被斩断开来。是谁？黑龙发出了愤怒的咆哮。而就在此时，楚风的上方土壤纷飞，大地开裂，一只庞然大物进入了这个地底深处。那庞然大物的身躯丝毫不弱于眼前的黑龙，只不过那并非一个活生生的生命体，而是如意古堡在其体内中毒，以此等卑劣方式逼迫其回到此处。老夫就知道你并非善类。如意古堡内传来了如意老人的声音，竟然带着人来找本尊的。看来本尊倒也没有小看你，能有吞天麒麟这种东西的人。怎可能是寻常之辈？不过本尊想重见天日，还真的只能靠这小鬼了。今日就算天王老子也休想阻止本尊。猛然间，那黑龙大嘴一张，顿时凶猛的气焰铺天盖地，周围的一切都开始崩塌碎裂，空间陷入了混沌一片。可是，几乎在黑龙口中喷出气焰的那一刻，便有一道屏障拦在了楚风身前。那强大的气焰似乎能摧毁一切，可却被那无形的屏障给完全挡住。虽说气焰被挡住，可看着那如同无数道巨大镰刀在面前不断挥舞的样子，楚风也是吓得头皮发麻。那是一种完全超乎了自己境界的力量。虽然楚风也意识到那气焰不是冲着自己来的，而是冲着楚风身后的如意古堡，但楚风却也能感觉到那气焰中的锋利镰刀，随便一道都可以让自己飞灰烟灭。雕虫小技，挡得住吗？猛然间，那黑龙又发出了一声怒吼，紧接着那无形的屏障竟出现了裂痕。那无形的屏障快要支撑不住了，可忽然之间，楚风便感觉自己的身体被一股吸力笼罩，紧接着整个人向后飞掠而去。当楚风反应过来时，楚风已是站在了如意古堡之内，而如意老人则是站立在如意古堡之中，周身光芒流转。那似是阵法，但却又不是寻常的阵法。但显然，他是正在通过那阵法来释放如意古堡的力量。楚风小友，你放心，老夫定让这个蛟龙帮你解毒。”如意老人说道。“蛟龙，这不是真正的龙吗？”听闻此话，楚风心中有了这样的疑问，但他却并没有直接去问，因为他不想打扰如意老人。毕竟，如意老人此时交战的对手是那样一个恐怖的存在。此时，外面轰鸣阵阵，涟漪肆虐，这的底深处陷入了混沌一片。楚风已经看不清外面的局势，但却知道此时的战斗才真正的开始，并且正在不断的加强。这场战斗在足足一个时辰之后，竟然都没有结束。忽然间，那黑龙的咆哮声发出了变化，而此时外面的涟漪也是变得越发汹涌。如意老人疯狂的对黑龙发动攻势，可黑龙却并没有还手。但如意老人的攻势却也无法伤到黑龙。楚风能够看到，此时黑龙的周身出现了一层屏障，是那屏障挡下了如意老人的攻势。而最令楚风感到不安的是，黑龙的周身竟然出现了变化。黑龙一边咆哮，庞大的身躯一边扭动，紧接着，那原本是灵魂体的身躯竟然开始幻化成完整体。但原本是龙的身躯变化成完整的肉身之后，却是越来越不像龙。蛟龙，如意老人说的没有错，原来它真的是一条蛟龙。可楚风还从未见过如此可怕的蛟龙。当那黑龙化为蛟龙的形态之后，它的气息比之先前竟还要恐怖许多。真是想不到，竟能将本尊逼到这种境地。不过也该结束了。那黑龙此话一出，便猛然张开了巨口，刹那间，强大的风力自其口中喷涌而出，那风力极强。不仅将如意古堡释放的守护屏障瞬息瓦解，更是眨眼间就将整个如意古堡笼罩其中。此时，楚风站在如意古堡之内，能够感觉到整个如意古堡都在剧烈摇晃，那刺耳的声音也在如意古堡内四处传荡，那感觉就宛如这如意古堡随时都会崩塌一般。此时，楚风赶忙看向如意老人，是想要劝他离开，不要再插手自己的事情。他不想连累如意老人。可当楚风看向如意老人后，那已经到了嘴边的话，却忽然说不出来了。他发现，相比于慌乱的自己，如意老人竟然气定神闲。只见如意老人其中一只手掌。捏出奇特法诀，随后指向了如意古堡内的如意镜。下一刻，如意镜便凭空消失。可紧接着，在漆黑无比的外面，竟传来了刺眼的光芒。与此同时，那黑龙的惨叫声也随之响起。顺身观望，楚风能够看到，在如意古堡的上空出现了一面巨大的镜子。那镜子之大，竟丝毫不弱于如意古堡的本体。而那面镜子正是如意镜。那刺眼的光芒也是自如意镜内释放而出。只不过那光芒所射的目标乃是黑龙。眼下，黑龙虽已是蛟龙状态，战力大增，可在那神圣的白光笼罩下。却是痛苦万分，在奋力挣扎，太可怕了。楚风能够感觉到那黑龙的力量，他挣扎之下所释放出的力量都是毁灭性的。外面早因他的挣扎而化成了炼狱。楚风幸亏在如意古堡之内，否则只是那黑龙挣扎之时所释放出的力量，都足以让楚风飞灰烟灭。莫说是楚风，就连是寻
，就连肉身也开始急剧缩小。住手！别杀我！别杀我！我替那小鬼解毒，我将吞天麒麟还给那小鬼。那强大的黑龙竟然开始求饶。听闻此话，如意老人这才收手。只是收手之时，楚风却听到了如意老人气喘吁吁的声音，再度观望。如意老人脸色惨白，在他的脸上布满了疲惫。虽然降服了那黑龙，但看得出来，如意老人也是付出了不小的代价。可终究，他还是胜了。想不到如意前辈是如此存在，看着这样的如意老人，楚风内心震撼。虽然当如意老人开启那贯穿天地的结界门之时，楚风已经知道如意老人不简单，可他却没有想到如意老人竟强到了这种地步。如意境虽依旧悬在那里，可没有再射出耀眼的光芒，那黑龙便也不再那般痛苦。只是从他的表情能够看出，他对如意境已是十分忌惮，所以哪怕如意境不再对他攻击，他却也不敢逃离此地，而是乖乖的站在原地。交出来吧，如意老人说道。本尊可以交出来，但你要放本尊一马，毕竟你们今日。也没有被本尊如何，没必要非对本尊赶尽杀绝。那黑龙说道：“将解毒之物和属于楚风小友的东西交出来，老夫会放过你。”如意老人说道：“好。”黑龙也不犹豫，他巨大的龙爪缓缓抬起，周身都流转起诡异的波动。那波动最终集聚于龙爪之上，随后那龙爪之中便释放出一道较小的能量体，这便是解药，融入他身体即可。黑龙说道：“他此话刚出，那解药便被吸入如意古堡之中。此药进入如意古堡，如意老人先是仔细打量了一番。”他是在确定这解药的可靠性，而一番观察之后，他凝重的表情也终于有所缓解，这才说道：“难怪如此特别，原来你体内的毒物与这解药都是他自身所有，是他体内自带之物。”话罢，如意老人手指一点，那解药便进入楚风体内。解药入体，楚风能够感觉到自己体内的毒物的确开始化解。楚风小友，怎么样？如意老人问道。多谢前辈，的确是解药，体内之毒已解。楚风很是感激的说道。如意老人笑了笑，随后将目光投向外面的黑龙，再度说道：“楚风小友之物还未归还。”听闻此话，黑龙的表情有所变化，那是一种挣扎。很快，如意老人在他的眼中看出了狡诈，那是一种想要逃脱，但却有些犹豫的感觉。于是，如意境再度亮起，若想逃，后果自负。如意老人说道：“别别别，本尊给，本尊给。”看到那再度绽放光芒的如意境，黑龙不敢犹豫，赶忙将那麒麟蛋交了出来。只是看着那颗麒麟蛋，黑龙眼中却尽是不舍，而如意老人则没有给他反悔的机会，直接将那颗麒麟蛋吸入了如意古堡之中。楚风小友，你仔细看看，可是你的那个？如意老人问道。前辈，是的，不会有错。楚风可以确定，这颗麒麟蛋的确是他的。只是对于这颗麒麟蛋，楚风除了知道它能吞噬恶灵之外，还不知道它有其他作用。相比于自己，那黑龙对这麒麟蛋更加了解。于是楚风对如意老人问道：“前辈，您认识这蛋吗？这应该是不凡之物，但那有着很厉害的生物。若真是麒麟，那可就是神兽。只是麒麟血脉遍布天下，唯有足够纯正，才能配得上神兽之名。莫说只是一颗蛋，就算是一只麒麟，也不能断定是否就是真正的神兽级。就比如那蛟龙。”他应该也在进化，最终目的便是成为真正的龙，成为真正的神兽。但他至少现在还不是，并且差距还极大。如意老人说道：“前辈，能让我与那黑龙交谈吗？”楚风问道：“当然可以。”如意老人说话间，张开了一道结界门。楚风知道，只要他将意识投射到结界门内，再说的话就会传到外面。能否解释一下，此物究竟是何物？你为何称它为吞天麒麟？”楚风对黑龙问道。“嘿嘿。”听闻此话，那黑龙竟是嘿嘿一笑，这才说道：“小鬼，原来你并不知道它究竟是什么。”本尊这样与你说吧，这吞天麒麟乃是极为凶狠之生物，这种生物天性孤傲，且心狠手辣，为了力量手足同类都可杀。你若想驯化它，是不可能的事。你将它留在身边，乃是很危险的。但本尊有独特的驯化之法，你不如将它交给本尊，待本尊将其驯化，你再来取，可好？黑龙这番话明显的不怀好意，所以楚风并未理会，而是继续问道：“你告诉我，吞天麒麟究竟是何来历，又有何本事？”哼，你当本尊是什么？是你的仆人？你想问什么？本尊就要告诉你。毒已解，物已还，你我之间已是两清。那黑龙说话之间，身躯转动，便向地底深处飞掠而去。对此情形，如意老人则并未阻拦。前辈，您能感觉到此地究竟有什么吗？据传闻，这九龙上界深处有九龙之气，那似乎是很厉害的东西。而那黑龙又口口声声提到过一个九龙圣君，不知那九龙圣君是否是此地真正的主人？楚风对于此地很是好奇，只是他能力有限，所以想看看如意老人是否能窥得一些东西。毕竟如意老人的本领可是在黑龙之上的。可突然之间。如意老人却一口鲜血喷洒而出，随后如意老人摇摇欲坠，竟然连站都站不稳了。前辈，您怎么了？见状，楚风大惊，赶忙走上前去，搀住了如意老人。如意老人在楚风搀扶下，盘坐在了地上，这才笑着对楚风摆了摆手：“我没事，调整一番即可。”楚风小友，此物极其危险，不仅凶狠，也颇为狡诈。正常来说，最好的办法就是将其抹杀，否则后患无穷。你可知老夫为何没有赶尽杀绝？”如意老人问道。“为何？”楚风问道。“此物虽只是蛟，但力量极强。”若非动用如意境的力量，老夫根本无法镇压于他。但如意境的力量消耗极大，若继续下去，恐怕还未将此物抹杀，老夫已是支撑不住。幸好此物先
，黑龙似乎比他想象的还要强大。至于你说的九龙之气，老夫感受不到，也看不到。但此地的确不简单。那九龙圣君为何存在？老夫虽不知晓，不过这蛟龙已是如此。若此的当真，还有其他存在，那必然是老夫无法应对的存在。修武界深不可测，有些隐于地底或遗迹的高手，往往比统治世界表面的庞然大物还要可怕。所以楚风小友，以后莫要再来此地了。如意老人一脸凝重地对楚风提醒道：“多谢前辈提醒，晚辈知晓了。”楚风很是感激地说道：“他当然感激。进入若不是如意老人跟着来，楚风的身躯就被那黑龙占据了。他只是帮了如意老人一个小忙，但如意老人却是自己的救命恩人，谢就不必了。要谢也是该老夫谢你。若不是你帮老夫解开那锁，老夫不知还要等上多久。如今终于可以离开此地，去我想去的地方了。”如意老人说这话的时候，向来冷漠的他脸上竟涌现出了一抹笑意，那抹笑容是发自内心的高兴。在楚风眼中，他对于如意老人。不过是举手之劳的小忙，但在如意老人来看，这却是一个极大的帮助。前辈，您要去哪里？楚风问道。浩瀚修武界如此之大，我都想去看一看，具体会停留哪处，还不得而知。至于这第一站，必然就是圣光天河的邻居九魂天河了。以楚风小友的天赋，这圣光天河必然也是留不住的你。虽然浩瀚修武界无穷无尽，辽阔无边，但若真的有缘，日后也许还会相见。如意老人说道。随后，楚风与如意老人短暂的闲聊之后，便与楚风分别。分别之前，如意老人将楚风通过那传送门送了回去，而他并未在原路返回，而是直接乘着如意古堡离开了此地。想不到这如意老人竟如此厉害，连那等妖物都能对付。此时，九龙异象港之外，伏魔少羽三人站在虚空之上，而看着如意老人离开的方向，伏魔少羽也是感慨连连。少主，这九龙异象港内似乎藏着宝物，需要我下去探索一番吗？姑苏大人问道。那妖物已是很不简单，我们就算联手，也只能勉强胜他。可若这的底深处还藏着其他高手，那我们可就不敌了。虽然。我对这里面究竟藏着什么也很好奇，但还是算了，毕竟这里不是我们的领地。伏魔少羽说道：“少主乃仙海一族族长继承人，他们敢对少主不利不成？”伏魔仙儿说道：“原来伏魔的姓氏乃是他们编造的，他们真正的身份皆是仙海余族。”少羽真名为仙海少羽，仙儿真名为仙海仙儿，姑苏大人则名为仙海姑苏。而伏魔仙儿能有着如此自信，乃是因为仙海余族实力强大，不仅是一方天河霸主，在整个浩瀚修武界都是名声赫赫。莫说圣光一族无法比拟。就算是九魂天河的统治者，与仙海余族都是相差甚远。仙儿，真正的凶恶之徒是不会顾忌你是何身份的。况且，行走在这修武界，我们要依仗的也是自己的本领，而并非是家族的名声。仙海少羽说道。仙儿知错。仙海仙儿说道。少主，那我们回去找楚风吗？姑苏大人看着那即将关闭的结界门说道。留在此处也没有意义，回去吧。仙海少羽此话说完，他们三人便飞入了那道结界门。而此时，楚风早就先一步从那结界门回到了牛鼻子老道、汤臣大师以及众位界灵师所在的远古灵域。在看到楚风的第一刻，汤臣大师等人便询问起关于如意老人之事。因为与如意老人告别之前，楚风就曾询问过关于他的事情，能否与众人说？毕竟楚风知道，当他再见到众人，众人必然会询问如意老人的事，而如意老人则是告知楚风，无需隐瞒。所以楚风倒也没有隐瞒，而是将如意老人已经离开之事告知了众人。至于如意老人的实力，楚风也不知究竟在何层次，所以也没有描述。但其实不用楚风讲太多，众人只是通过那巨大的结界门，就能推算出如意老人是一个极为强大的存在。可唯有楚风知道，那结界门根本不能彰显如意老人的强大。若是大家都能看到如意老人与那黑龙的一战，才会真正的体会到如意老人是何等存在。当然了，关于黑龙的事，楚风并没有当众说出来。这件事，楚风只是与汤臣大师还有牛鼻子老道私下讲述了。此事就此结束。楚风等人也是再度启程，他们所前往的地方乃是轮回上界。毕竟楚风想搞清楚亚飞、颜如玉、慕容婉三人的身上究竟发生了什么。而在途中，楚风也终于问出了他最想问的事情：“师尊，您可知道要怎么样才能进入卧龙武宗？”楚风问道。卧龙武宗，如今紫灵遇难之地，楚风急着见牛鼻子老道，为的就是想要得知进入卧龙武宗的方法。眼下虽然要解决颜如玉三人的事情，但楚风最想做的，实际上乃是将紫灵解救而出。小鬼，你都有我这个师尊了。还想拜入卧龙武宗门下？牛鼻子老道皱着眉头，撇着大嘴说道：“不是的，师尊，乃是另有原因。”楚风说道：“是何原因？”牛鼻子老道问道。见状，楚风看了于婷一眼，见于婷点头同意后，楚风便将事情的经过全部告诉了牛鼻子老道。真是人不可貌相，你这小子如此顽劣，居然还有这么优秀的姑娘对你如此痴情啊！小子，可以啊！你得知经过，牛鼻子老道竟哈哈大笑起来。师尊，紫灵对我极其重要，我不能见死不救，请师尊告诉我，可有进入卧龙武宗的方法？楚风则是一脸凝重的追问道。见楚风如此，牛鼻子老道则仍是哈哈一笑，随后说了一个字：“有。”牛鼻子老道说出这个字后，无论是楚风还是于婷，皆是大喜。解救紫灵是一件非常难的事，但现在他们终于见到了解救紫灵的希望，怎能不喜？师尊，是何方法？楚风追问道。爷高兴得太早，方法倒是有，但是想通过这个方法进入卧龙武宗，可是一件非常难的事情
。楚风意识到事情的不简单，但还是追问道：“师尊，到底是怎样的方法？”楚风不可能放弃紫灵，只要还有一线生机，楚风都会紧紧的把握住，哪怕是刀山火海。楚风都在所不惜，甚至就算是无尽地狱，楚风也会闯上一遭。卧龙武宗建立之初是允许天才后辈自己拜入宗门的，所以设立了一座传送大阵。只不过卧龙武宗对弟子的要求实在太过苛刻，从始至终都没有人能够通过考验，所以那卧龙武宗的传送大阵渐渐的便被遗弃。后来卧龙武宗便开始选用长老出宗，亲自挑选优质弟子的方式带回卧龙武宗进行培养。但那座传送大阵的还在，它的作用也还在，所以只要你们两个小鬼。能够通过那传送大阵的考验，就能够进入卧龙武宗之中，并且正式成为卧龙武宗的弟子。只是不是老夫泼你们冷水，想用这个方法进入卧龙武宗，几乎是不可能的事情，太难了。那个要求的确是太过苛刻。牛鼻子老道摇头感叹道：“师尊，您可知道那传送大阵在哪里？”楚风并未放弃，而是继续追问道：“他已经做好了心理准备，就算九死一生，他也要一试。”当然知道，只是楚风，现在的你还不行。”牛鼻子老道说道：“为何？”楚风问道：“那传送阵法是有要求的。”第一条必须是百岁以内的小辈，但这个条件并不苛刻。可这个条件结合后面的要求，才是真正的嗨嗨，是必须拥有四品至尊修为的小辈才有资格进入传送大阵接受挑战。牛鼻子老道说道：“四品至尊，那岂不是说……”听闻这句话，楚风顿时眉头紧皱，心如死灰。他迫切的想要救出紫灵，可他现在的修为却只是一品至尊，距离四品至尊还有三重境界的差距。而修为这种东西，也不是他想突破就一定能突破的，需要收集修炼资源，需要顿悟修武之道。就算他楚风天赋较好。可想要在短时间之内就得到四品至尊，那也是难比登天。然而就在楚风因短时间之内不能进入卧龙武宗而担心紫灵之际，牛鼻子老道接下来的话却让楚风更加绝望。记住，四品至尊只是有资格挑战，但据说若想成功通过，需要九品至尊才行。牛鼻子老道补充道：“九品至尊。”听闻此话，楚风没有说话，但是于婷整个人都傻了。九品至尊是何等存在？那是只差一步就可以踏入武尊的境界，一个百岁以内的小辈怎么可能达到？这种天才，哪怕是他卧龙武宗也不存在啊！而最令他绝望的是，就算楚风天赋异禀，有朝一日能够在百岁以内踏入九品至尊，但必然是遥远的多年以后。那个时候，紫灵到底是生是死，都不得而知了。现在你们两个知道，想通过这座大阵进入卧龙武宗，有多难了吗？如若不难，也不可能从古至今都没有人进入其中，也不可能被遗忘了。起初，卧龙武宗对自己弟子的要求是极高的，后来改变方式，也是无奈之举。虽说能够被卧龙武宗挑选中的弟子都是堪称天才之辈，但实际上那也是卧龙武宗。降低了要求后才能被选中的，并且这要求降低的标准还非常之大。牛鼻子老道说道：“师尊，除此之外还有其他方法吗？”楚风问道：“没有了，想自行进入卧龙武宗，这是唯一一个方法。第二个方法就是卧龙武宗看中了你，他们将你带入卧龙武宗。但是依老夫来看，相比于你第一个方法，其实第二个方法可行性更高。按照卧龙武宗选拔弟子的条件，你已经合格了，并且现在你已经有了一些名声。当然了，并不是达到了要求的天才都会被卧龙武宗选中，否则岂不是这个圣光天河的天才？”都进入卧龙武宗了。牛鼻子老道这番话看似是在安慰楚风，可是这番话说出来，却是让人感到更加绝望。不、哦，还有其他方法。我听闻圣光一族是可以随意进入卧龙武宗拜访的，我可以找圣光一族帮忙。楚风说道：“想什么呢，小子？你所听闻的乃是曾经，现在的卧龙武宗，就算是圣光一族也找不到了。按照卧龙武宗的说法，现在的圣光一族太弱，已经失去了踏入卧龙武宗的资格。”牛鼻子老道说道。